Армыстар құрметті көрмен тікелерде қабарынасын жаналықтары сіздермен сағын шабеке және сұрдадырмашы жамбот әсір сенбайлы. Еліміздің қорғаныс саласын дамыту. Бұлтырғы жылы қорғаныс өнеркасыбының өндірісі 14 пайыз ғартқан, ал экспорт 2 есеге көбейді. Бұл жайында бүгін мәжілісте өткен үкімет сағатында қорғаныс және айру ғарш өнеркасыбы министрі бейбі татам қылып мәлімдеді. Депутаттар алдында сөз сөреген сала башысы әскере техникалардың Айта кету керек бұл машинаның қатарын қауқарлы алан техникасы да толықтырып келет. Тағы министр мамырдың 23 мен 26 саралығында Астанада өтетін Кадекс 2018 бесінші қылғаралық қару жарақ пен әскери техникалар көрмесінде таңыстырлатын бұрындалған медициналық эвакуаторда көрсетілетіндігін атап өтті. Жалпы министрлік қорғаныс өнер кәсібін 2030 жылға дейін дамытудың арнайы қы Қазір бұл құжат президент әкімшілігінің қарауында жатыры. Бұл құжат қабылданса ұзақ мерзімді келісім шарттарға отыру мүмкіндігі туады. Бұдан бөлік біздің өндірушілерді жаңа, замануи өндірісті менгеруіне жол ашады. Технологиялық жаңғыртыуда мұқтап қол қалынады. Біздің алдымызда тоғыз нысанды технологиялық жаңғырту міндеті тұр. Бүгін сериядағы жағдайды реттеу бойынша Астана процесінің кезекті раунды басталды. Шам еліндегі ақуалды тақылау үшін елордаға Ресей, Иран және Түркияның өкілдері табан тірет. Қалғарал кезде сүге сериа көметінің делегациясын Башар Джафари бастап келді. Сонда яқы бір кенлтарымы бас қатшысының сериа мәселесі бойынша арнайы ершісі Стафан Демистура ғатсат деп күтілуде. Келіс сөздер жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Тараптар Сирияның түрт аймағындағы яғны шығыс ғута, хомс, идлип және елдің оңыстығындегі жағдайға ғатысты ой бөлісі пікір айтады. Бұған қоса сенімді нұғайтыл шаралар мен ғумайтарлық мәселер де қарастырылмақ. Бас қосудың қортынсы бойынша жалп отырыс ертенге жоспарланған. Жапония Корей Халық Демократиялық Республикасының ядролық полигонды жабу туралы шешімін қолдайты. Бұл туралы бүгін Токиода министерлер кабинетінің бас қатшысы Юси Хиде Суға мәлімдет. Бірер күн бұрын солсты Кореяның сұртқыстер министерліге Хонгерей Плалигоны 23 мен 25 мамыр аралығында ресми түрде жабылатын жарелаған. Полигон аумағындағы барлық ғылыми қызметкерлер шығарлы бұған күретін жолдар жойылмақ. Сынақ алаңын жойу операциясына Оңтүстік Корея, Қытай, Ақыш, Олы Британия және Ресейдің тілшілері ғатсып көа болады деп күтілуде. Ал Астанада салық пен кеден тақырыбын арналған қалғаралық форум өз жұмысын бастады. Оған 49 елден 300-ден аса делегат қатысуда. Мемлекеттер арасында жылдан жылға жүк тасымалының артып жатқан ескерсек бүгінгі жиын саладағы мәселерді реттеуде асаға жет. Ол бірінші кезекте мамандардың өз әрәт әжіребе алмасуы. Сала қызметіне технологияларды еңгізіп, электронды декларацияны жетілдіру, салық мөшерін белгілеу. Сонда яқы осы қызметтерді іске асыруда туындайтын даулы мәселерді шешу жолдарында нақтыла балу керек. 25 жылы 25 процент кедейін бұна салықтардың жалпы үшкі өлімге шаққан кезде осында көрсеткішті көтеру. Бұл жұмыс тек қанамына көлімгелі экономиканы төмендету арғалы жүргізілетін болады. Әкімшілік қысымды жағынан төмендету мұсал үшін өткен жылы біз салық және кеден тексерілердің санын 45 процентке төмендеткен болады. Акредиттеу қауіпсіз әлемді қамтамас етет. Бұл бүкіл әлемдік акредиттеу күміне арналған форумның 2018 жылғы тақырыбы. Шараясында ер ғалымдар мен шетел сарапшылары ел орда студенттеріне қауіпсіздік қағидаларын түсіндірді. Яғни қауіпсіз көлік, азық түлік пен өнім сонда яқ қауіпсіз жұмыс орының маңызлықтарына тоқталды. Форум қортынсы бойынша қарар ғабылданды. Онда акредиттеудің жаңа бағыттарын игеру және қалғарлық стандарттарды алға жыл жұту бағытына өзгерістер еңгізу керектігі айтылған. Акредиттеу жүйесінде 850-ден жуық сынақ зерқаналар бүкіл Қазақстан бойынша акредиттелген. Одан басқа 90-ға жуық сәкестік растау орғындары, яғни сәкестік растау орғындары кез келген тауар өнімдерге сертификат сертификат сатвестеті және сәкесік сертификат беріліп, яғни ол сертификатсыз кез келген өнім не шығарылмайды, не біздің елімізге еңгізілмейді. Елбасы сұңған жаңа 7-20-25 ипотекалық бадарламасын Петра Павылдықтар асыға күтуде. Өткені аталған жоба қалықтың әлеуетін көтеруге бағытталып отыр. Бүгінде еліміздің сол түстігінде жаттың жалдамалы пәтерінде жүрген жандардың қатары уақыт өткен сайын артық барады. 
Ал жаңа бадарлама болса, тұрғын үй нарығындағы түйткілдің түйінін тарқатуға сеп болмақ. Жалпы бүгінгі күні шахарда 14 мүнға жуық адам пәтер кезегінде тұр. Бұлтыр ғобылста 100 мүннен астам шаршы метр баспана пайдалануға берілсе, бұйыл бұл көрсеткіш 160 мүнға дейін жетпек. Яғни жергілікті бейлік құрылыс қарқынын артырмақ ниетте. Үш балам бар, отбасым бар, оған ақша жинау әлі мүмкіншілік. Ондай мүмкіншілік болмайатыр егі ақша жинау. Неге десе, үйлерді өзіңіз білесіздер, 7-8 миллион, 10-15 миллион жалақынымы, ондай сомман жинау мүмкін емес. Енді елбасымыздың осы 7-20-25 бағдарламасын есті батырмыз. Және елбасы осындай жастарға, халқына женгілдіктер жаса батыр. 2020-ші жылға ғырай жамбыл облысында жаңартылатын энергия көздері көбейе түспекші. Сәйкесінше өндірлетін энергия көлемі де еселенеді. Дәл қазір өңірде жел мен күн судан тоғы өндіретін тоғыз түрлі станция бар. Ал алдағы уақытта тағы алты жобаны жүзеге асыру жоспарда. Жаңадан сүске ғосылатын нысандар қатарында меркі және тасы өткел су электр станциялар бар. Сонда яқы тұрар Рысқылов пен шу аудандарында күннен қуат өндіретін жаңа нысандар бой көтермекші. Жоспар жүзеге асса аймақ алпыс пайызға дейін өзін-өзі баламалы қуат көздерінен алынатын энергиямен қамтамасы ете алады. Екі нысан су электр станциялары, 23 мегаватты құрайтын және де төрт нысан ол күн электр станциялары. Жалпы қуаты 224 мегаватт. Алдағы уақытта жобаны іске асылған жағдайда тағыда қосымша электр энергиясын көлемін жоғырлы еттеп көзе отырмыз. Ал семейде табиғатты ласта байналаны күл қоқысқа толдырған 150 тұрғынға 528 мүн тенге айып бұл салынды. Қазір шақарды қоқыстан тазарту жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Қалдықтарды шығарушы компания мен келісім шартқа отырған тұрғындар да мұндай келенсіздікке жол берген. Әзіресе темір жол бойы қалдықтарға толып қолған. Бір емес 8 шақырым темір жолды Төмін, өте төмін. Жылдан жылда мұстарды түк өлінің осы жол бойында түк өбереді. Кезінде мен әжінде вагонда тұрғады, вагонда бос вагон болса да, вагон үшіне салып жереді мұстарды да. Өздері енді мұна тазалық бізде қалада бар шығар компаниялар, мұсы шығаран олар мен договор отырмайды. Қарағанды облысының нұра ауданындағы шақтер ауында зәулім спорт кешен ашылды. Бұл жергілікті фермер Георгий Прокоптың жерлестеріне тартуы. Жомарт Азамат туған жер бадарлама асаясында 100 миллион тенгеде қар жұғып, мұсанды екі жыл үшінде салып бітірген. Мұнда жастар спорттың волейбол, баскетбол, футбол секілді бірнеше түрінен жатты қалады. Сонда яқы күреспен фитнес залда бар. Ең басысы жаттығу тегін, тіпті көршілес ауылдың балыларды бос уақыттарын осында өткізедекен. Спорт кешенде республикалық облыстық жарыстарды өткізуге болады, дейді мамандар. Айта кету керек Георгий Прокоп бұған дейін де туған ауылында 25 метрлік жүзу басейін ашқан болады. Нанда спорт кешендері салыну атқанға біз өте қуаныштымыз. Бұл енді нұрауданына және қарағанды облысына да өте жақсы көрсеткіш. Бұнда спорт кешендерді біздің жоспарымыз бойынша облыстық, аудандық және тағы республикалық жарыстар өткізілуі жоспарлануыда. Кәзіргі талапқа сай спорт кешенін көріп атысыдар бәрі не бойынша, тәртіп бойынша салынған. Әзірге ақпараттар легі осындай жаңалықтарды қабар нұқте кезе сайтынан да көріластыр. Сағат 13.00-де орыс түндегі жаңалықтарды жібер болмаңыздар. Әріптесім Ботагөз Сарғылға жүргізет. Басарна көсіліп